guerrieri, guerriere, buongiorno. Oggi grandi rivelazioni. In questo video provo a spiegarti una semplice formula e se la capisci, capisci l'80% di quello che c'è da capire sulla difesa personale. Andiamo a iniziare e buona fortuna. Il concetto generale, quello che va per la maggiore sulla difesa personale, è che è un qualcosa che ti serve per diventare bravo a picchiare per strada. È il termine più brutto che io ho sentito in assoluto, per cui lo dico subito e ci togliamo il pensiero. In verità, volendo tradurre, picchiare per strada significa essere bravi a combattere, street fighting, quello che vuoi insomma. Ma l'essere bravi a combattere è solo uno degli elementi della difesa personale e di sicuro non è un elemento essenziale. Per alcuni di voi avrò detto una blasfemia e vabbè pazienza, me ne assumo la responsabilità. Volendo semplificare, la difesa personale può essere incentrata su tre aspetti principali. Uno che riguarda l'aspetto mentale ed emotivo, uno che riguarda l'aspetto diciamo tecnico-fisico e un altro che riguarda l'aspetto comportamentale e legale. Questi tre aspetti non sono um, disgiunti tra di loro, ma sono uh, fortemente legati e uno influenza l'altro. Però qual è il senso? E qua veniamo all'argomento di questo video. Il senso sta esattamente in questa formula. Questa formula è una semplificazione, per cui evita ecco, di utilizzarla come un mantra, però ti darà una chiave molto importante. E questa formula è la mente, la tua preparazione mentale, è superiore a quello che puoi fare a livello tattico. Quello che puoi fare a livello tattico è superiore a quello che puoi fare a livello fisico e tecnico. Ma quello che puoi fare a livello fisico e tecnico determina la tua capacità di migliorare il tuo aspetto mentale e emotivo e di conseguenza di migliorare il tuo aspetto tattico. Magari ti servirà a farti uno schemino, ti consiglio di fartelo, nel frattempo ti do qualche esempio per rendere un po' più chiaro il tutto. Il concetto è che se ti manca la preparazione mentale, se mentalmente non sei pronto ad affrontare un combattimento, niente di quello che farai ha grandi possibilità di funzionare, semplicemente perché la tua risposta sarà vincolata a quella che è una risposta istintuale, cioè combattimento, fuga o paralisi. Se ti manca una preparazione tattica, le tue scelte saranno veramente poche e strettamente vincolate solo a quello che sai fare e quindi ti precludi tutta una serie di possibilità che possono grandemente migliorare la situazione e magari nemmeno rendere necessaria una tua azione oppure nel caso fosse necessaria renderla molto più efficace semplicemente perché ha avuto una preparazione intelligente prima tutte le volte che è possibile farla. Infine un'ottima preparazione tecnica e fisica ti consente di poter attuare bene i tuoi strumenti, ma soprattutto è la chiave dell'unica chiave per poter accedere alla preparazione mentale, quindi attraverso le tecniche, attraverso gli esercizi, attraverso la preparazione fisica tu migliori la tua condizione mentale e per poter mettere in atto delle condizioni, del, delle azioni di tipo tattico, perché se fisicamente non hai gli strumenti e se mentalmente non sei preparato a utilizzarli, eh beh, c'è poco da parlare di tattica. 